ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം പതിനഞ്ച് ലെറ്റ് ലെസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ഗാസ്പൽ അക്കാർഡ് ഇൻ ടു സെയിൻ മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ മർക്കോസ് അധ്യായം പതിനഞ്ച് അതിരാവിലെ തന്നെ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ ജനപ്രമാണികളോടും നിയമജ്ഞരോടും നയാധിപ സംഘം മുഴുവനോടും ചേർന്ന് ആലോചന നടത്തി അവർ യേശുവിനെ ബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പീലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പീലാത്തോസ് അവനോട് ചോദിച്ചു നീ യഹൂദരുടെ രാജാവാണോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ തന്നെ പറയുന്നു പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ അവനിൽ പല കുറ്റങ്ങളും ആരോപിച്ചു പീലാത്തോസ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിനക്ക് മറുപടിയൊന്നും പറയാനില്ലേ നോക്കൂ എത്ര കുറ്റങ്ങളാണ് അവർ നിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തന്മൂലം പീലാത്തോസ് വിസ്മയിച്ചു ജനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ അവൻ തിരുനാളിൽ മോചിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു വിപ്ലവത്തിനിടയിൽ കൊലപാതകം നടത്തിയ ബറാബാസ് എന്നൊരുവൻ വിപ്ലവകാരികളോടൊപ്പം തടങ്കലിലുണ്ടായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം പിലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പതിവുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു യഹൂദരുടെ രാജാവിനെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു തരണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അസൂയ നിമിത്തമാണ് പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നതെന്ന് അവന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ബെറാബാസിനെയാണ് വിട്ടുതരേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ ജനക്കൂട്ടത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പീലാത്തോസ് വീണ്ടും അവരോട് ചോദിച്ചു യഹൂദരുടെ രാജാവെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കുക പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചു അവൻ എന്ത് തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കുക അപ്പോൾ പീലാത്തോസ് ജനക്കൂട്ടത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ബെറാബാസിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും യേശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ചതിനു ശേഷം ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം പടയാളികൾ യേശുവിനെ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്തോറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ സൈന്യവിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ അണിനിരത്തി അവർ അവനെ ചമ്മപ്പു വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ഒരു മുൾക്കിരീടം മടഞ്ഞ് അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു യഹൂദരുടെ രാജാവെ സ്വസ്തി എന്നവർ അവനെ അഭിവാദനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഞാങ്ങട കൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസിൽ അടിക്കുകയും അവന്റെ മേൽ തുപ്പുകയും മുട്ടുകുത്തി അവനെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ പരിഹസിച്ച ശേഷം ചമന്ന വസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റി അവന്റെ വസ്ത്രം വീണ്ടും ധരിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റൂഫസിന്റെയും പിതാവായ ഇറേനാക്കാരൻ ഷെമയോൻ നാട്ടിൻപുറത്ത് നിന്ന് വന്ന് അതിലെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കുരിശു ചുമക്കാൻ അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു തലയോട് ഇടമെന്ന അർത്ഥമുള്ള ഗോൽഗോധായിൽ അവർ അവനെ കൊണ്ടുവന്നു നീറ കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് അവർ അവന് കൊടുത്തു അവൻ അത് കുടിച്ചില്ല പിന്നീട് അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചു അതിനുശേഷം അവർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഭാഗിച്ച് ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ട വിധത്തിന് കുറിയിട്ടു അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോൾ മൂന്നാം മണിക്കൂറായിരുന്നു യഹൂദരുടെ രാജാവ് എന്ന് അവന്റെ പേരിൽ ഒരു കുറ്റപത്രവും എഴുതി വച്ചിരുന്നു അവനോടുകൂടെ രണ്ട് കവർച്ചക്കാരെയും അവർ കുരിശിൽ തറച്ചു ഒരുവനെ അവന്റെ വലത്തുവശത്തും അവരനെ ഇടത്തുവശത്തും അതിലെ കടന്നുപോയവർ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു ദേവാലയം നശിപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വീണ്ടും പണിയുന്നവനെ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നിയമജരും പരിഹാസപൂർവ്വം പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു 
തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവന് സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ അവനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരും അവനെ പരിഹസിച്ചു ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമി മുഴുവൻ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു ഒമ്പതാം മണിക്കൂറായപ്പോൾ യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എലോയ് എലോയ് ലാമ സബക്താനി അതായത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ചിലർ അത് കേട്ടു പറഞ്ഞു ഇതാ അവൻ ഏലിയായി വിളിക്കുന്നു ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് നീർപ്പഞ്ഞി വിനാഗിരിയിൽ മുക്കി ഒരു ഞാങ്ങണ മേൽ ചുറ്റി അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആകട്ടെ അവനെ താഴെ ഇറക്കാൻ ഏലിയ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറി അവന് അഭിമുഖമായി നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവന് ഇപ്രകാരം മരിച്ചത് കണ്ടു പറഞ്ഞു സത്യമായും ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ദൂരെ കുറെ സ്ത്രീകൾ നിന്നിരുന്നു മഗ്ദലേന മറിയവും യോസയുടെയും ചെറിയാക്കോബിന്റെയും അമ്മയായ മറിയവും സലോമിയും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഗലീലിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ഇവർ കൂടാതെ അവനോട് കൂടെ ജെറുസലമിലേക്ക് വന്ന മറ്റനവധി സ്ത്രീകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സാപത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരുക്ക ദിവസമായിരുന്നു അതിനാൽ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അരിമത്തയാക്കാരനായ ജോസഫ് ധൈര്യപൂർവ്വം പിലാത്തോസിനെ സമീപിച്ചു അവൻ ആലോചനാ സംഘത്തിലെ ബഹുമാന്യനായ ഒരംഗവും ദൈവരാജ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവനുമായിരുന്നു അവൻ പിലാത്തോസിന്റെ അടുത്തെത്തി യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവോ എന്ന് പിലാത്തോസ് വിസ്മയിച്ചു അവൻ ശതാധിപനെ വിളിച്ച് അവൻ ഇതിനകം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ശതാധിപനിൽ നിന്ന് വിവരമറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവൻ മൃതദേഹം ജോസഫിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ജോസഫ് ഒരു തുണി വാങ്ങി അവനെ താഴെ ഇറക്കി അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയൊരുക്കിയ കല്ലറയിൽ അവനെ സംസ്കരിക്കുകയും കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലം മഗ്ദലനാമറിയവും യോസയുടെ അമ്മയായ മറിയവും കണ്ടു Chapter 15 As soon as morning came the chief priests with the elders and the scribes that is the whole Sanhedrin held a council they bound Jesus led him away and handed him over to Pilate Pilate questioned him Are you the king of the Jews he said to him in reply You say so The chief priests accused him of many things again Pilate questioned him Have you no answer See how many things they accuse you of. Jesus gave him no further answer, so that Pilate was amazed. Now on the occasion of the feast, he used to release to them one prisoner whom they requested. A man called Barabbas was then in prison along with the rebels who had committed murder in a rebellion. The crowd came forward and began to ask him to do for them as he was accustomed. Pilate answered, Do you want me to release to you the king of the Jews? for he knew that it was out of envy that the chief priests had handed him over but the chief priests stirred up the crowd to have him release barabbas for them instead pilate again said to them in reply then what do you want me to do with the man you call the king of the jews and they shouted again crucify him pilate said to them why what evil has he done they only shouted the louder crucify him So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released Barabbas to them, and after he had Jesus scourged, handed him over to be crucified. The soldiers led him away inside the palace, that is the praetorium, and assembled the whole cohort. They clothed him in purple and weaving a crown of thorns placed it on him. 
They began to salute him with, Hail, King of the Jews, and kept striking his head with a reed and spitting upon him. They knelt before him in homage, and when they had mocked him, they stripped him of the purple cloak, dressed him in his own clothes, and led him out to crucify him. They pressed into service a passer-by, Simon, a Cyrenian, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. They brought him to the place of Golgotha, which is translated place of the skull. They gave him wine drugged with myrrh, but he did not take it. Then they crucified him and divided his garments by casting lots for them to see what each should take. It was nine o'clock in the morning when they crucified him. The inscription of the charge against him read, The King of the Jews. With him they crucified two revolutionaries, one on his right and one on his left. Those passing by reviled him, shaking their heads and saying, Aha! You who would destroy the temple and rebuild it in three days, save yourself by coming down from the cross. Likewise the chief priests with the scribes mocked him among themselves and said, He saved others. He cannot save himself. Let the Messiah, the King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe. Those who were crucified with him also kept abusing him. At noon darkness came over the whole land until three in the afternoon, and at three o'clock Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, My God, my God, why have you forsaken me? Some of the bystanders who heard it said, Look, he is calling Elijah. One of them ran, soaked a sponge with wine, put it on a reed, and gave it to him to drink, saying, Wait, let us see if Elijah comes to take him down. Jesus gave a loud cry and breathed his last. The veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom. When the centurion who stood facing him saw how he breathed his last, he said, Truly this man was the Son of God. There were also women looking on from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of the younger James, and of Joses, and Salome. These women had followed him when he was in Galilee and ministered to him. There were also many other women who had come up with him to Jerusalem. When it was already evening, since it was the day of preparation, the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, a distinguished member of the council who was himself awaiting the kingdom of God, came and courageously went to Pilate and asked for the body of Jesus. Pilate was amazed that he was already dead. He summoned the centurion and asked him if Jesus had already died, and when he learned it from the centurion he gave the body to Joseph. Having bought a linen cloth, he took him down, wrapped him in the linen cloth, and laid him in a tomb that had been hewn out of the rock. Then he rolled a stone against the entrance to the tomb. Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph watched where he was laid.